আমাদের সমাজে প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে নানান ধরনের অপরাধ ঘটে যাওয়া এসব অনিয়ম আর অপরাধের সবটুকু খবর কি আপনি আমি বা আমরা জানতে পারি অন্ধকারে থেকে যাওয়া সেসব অনিয়মের খবরগুলো নিয়ে সাজিয়েছি আমাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ক্রাইম সেন তাদেরকে দেখানো হয় দেশে বিদেশে চাকরির সুযোগ আর সহজে অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসবে কাছের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে এই ভরসায় আমাদের দেশের অনেক সহজ সরল তরুণী আর নারীরা পড়ছেন পাচারকারী আর প্রতারকদের খপ করে এমনকি বিদেশে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিদেশি দালালদের হাতে বিক্রিও করে দেওয়া হচ্ছে আর তারপর শুরু হচ্ছে সেই দুর্বিসহ জীবন দেখতে সুন্দর বলে বাবা মা আদর করে তার নাম রেখেছিল সুন্দরী সাত বছর বয়সে বাবা মায়ের বিচ্ছেদ ঘটলে সুন্দরীর আশ্রয় হয় মামার বাড়িতে ওইখান থেকে রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে যায় চাকরির উদ্দেশ্যে বের হই বের হলে ঢাকা আসি অচেনা শহরে এসে সুন্দরী পড়ে যায় নারী পাচারকারীদের হাতে পাচারকারী মমতাজ পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে নেয় তাকে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে হাত বদল হয়ে সুন্দরীর নাম হয়ে যায় সুমি জোর জবরি করছে আমাকে আমি অনেক কান্না করছি তখন আমাকে মারছিল মারার পরে বলছে তোকে আমি এত টাকা দিয়ে আনছি এটার জন্য আমি সরকারের কাছে বিচার চাই যেন সরকার এটা এই বিচার করে কক্সবাজারের উখিয়ার বাসিন্দা সানোয়ারা ওরফে কবিতা গার্মেন্টসে চাকরির জন্য চট্টগ্রাম শহরে এসে পড়েন নারী পাচারকারীদের হাতে তাকে নিয়ে আসা হয় ঢাকার গাবতলি এখান থেকে বেনাপোল হয়ে নগদ টাকায় কবিতা পাচার হয়ে যায় ভারতের মুম্বাই শহরে ষোলো মাস পর অন্ধকার জীবন থেকে রক্ষা পান কবিতা রাজধানী রূপকণ্ঠে সাভারের মজিদপুর এলাকার বাসিন্দা নিখিল চন্দ্র দাস তার স্ত্রী অনিতা মনি দাসকে ভালো বেতনের চাকরির কথা বলে গত বছর ২৪ এপ্রিল লেবানন নিয়ে যায় একটি চক্র স্ত্রী নির্যাতিত হচ্ছে এমন অভিযোগ পাবার পর তাকে ফিরে পেতে দরিদ্র নিখিল দাস কিডনি বিক্রি করতে রাজি হয়ে যান মায়ের পথ চেয়ে আছে দীপ্তি কান্না যেন তার থামছেই না জানা যায় অনিতা মনি দাসকে লেবানন পাঠায় মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ভুই দক্ষিণ এলাকার নারী পাচারকারী দালাল শাহাদাত তার গ্রামের বাড়ি যাবার পর সাংবাদিক এসেছে শুনে পালিয়ে যায় সে কথা হয় শাহাদাতের স্ত্রী মনোয়ারার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে পাচারকারী শাহাদাত জানায় অনিতাকে ফিরে পেতে হলে দুই লাখ টাকা দিতে হবে তাকে কত টাকা লাগবো এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় আদব ব্যবসার আড়ালে মানব পাচারের সাথে শাহাদাত জড়িয়ে পড়েছে আমি জানা যায় এই পাচারকারী দলের অন্যতম নেতা কাউসার নয় পল্টনের ইসলাম টাওয়ারে রয়েছে তাদের নিজস্ব অফিস বিদেশে চাকরির কথা বলে গ্রামের সহজ সরল নারীদের মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যায় সাভার এলাকার দালাল কুদ্দুস দুই দিন সন্ধানের পর তার দেখা মেলে আমরা অফিসে এসে অফিসের মালিকই মানে বিদেশটা বিশানে পাঠানের দায়িত্ব টিকিট মিকের সম্পন্ন সবকিছু কুদ্দুস সাভার এলাকা থেকে নারীদের এনে পাঠায় ফকিরাপুল এলাকার আল রাবেতা ইন্টারন্যাশনালের নামে একটি রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে তবে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোশারফ ফলি দোষ চাপালেন অন্যদের কাঁধে আমি এখান থেকে আমার কোম্পানির মাধ্যমে বায়োডাটা সেন্ড করছি বিভিন্ন কোম্পানিতে আর বিভিন্ন কোম্পানির ঠিকানা নিয়ে ঘরে বসে বসে বাসায় বসে বসে কিছু ব্রোকাররা যারা কম্পিউটার জানে তারা বায়োডাটা সেন্ড করতেছে তারা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা কম নিচ্ছে 
কমিশন কম নিচ্ছে এবং মেয়েদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে যেগুলো আমরা দেখতে পাই না আমাদের কাছে আসে না কুমিল্লার বাসুরা বেগমকে আল রাবেতা ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঠানো হয় গত পনেরো জানুয়ারি বিদেশ গিয়ে মেয়ে অসুবিধায় পড়েছেন শুনে এই অফিসে ছুটে আসেন বাসুরার মা তিনি মেয়ের সঙ্গে স্কাইপের মাধ্যমে কথা বলেন রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় একটি বাসায় পাচারের জন্য দুই তরুণীকে আটক করে রাখার অভিযোগ আসে ক্রাইম সিনের কাছে সেখানে যাবার পর দেখাও মেলে তাদের সাথে এক তারিখে আসছি আমরা আজকে দশ দিন বাড়ির মালিক ওপর তলায় বসবাস করলেও দুইজন তরুণীর আটকে রাখার ঘটনা তিনি জানতেন না বলে জানান আলো নামের এই তরুণীও বেশ কবার বেচা কেনার শিকার হন ওর নাম কবির ও আমাকে নিয়ে আসছে মাসে ওর সাথে দেখা হয়েছিল ও আয়না চাকরি দিব বলছে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট নামের এই প্রতিষ্ঠান থেকে অভিনব কৌশলে জর্ডান লেবানন দুবাই সহ বেশ কয়েকটি দেশে নারীদের পাঠানো হয় এরপর ঘটে অন্য ঘটনা এমন অভিযোগের বিষয়ে কথা বলেন ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ম্যান পাওয়ার যখন করি তখন ওখানে আমাদের কোম্পানির নামটাই সিল পরে সিল পরার কারণে তখন ওই দায়িত্বটা আমাদের নিত চাকরি বা আর্থিক সুবিধা পাওয়ার লোভ দেখিয়ে নারীদের বিদেশ নিয়ে বিক্রির ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে এ অপরাধ দমনে পৃথক আদালত গঠনের দাবি এই মানবাধিকার নেত্রীর কেসটা যখন কোটে যায় তখন কিন্তু এখানে আমাদের আলাদা কিন্তু এখনো মানব পাচারের জন্য কোনো আলাদা ট্রাইব্যুনাল হয় নাই মানব পাচারের রুলস কিন্তু যেটা বিধিমালা সেটা এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি আপনারা দেখছেন ক্রাইম সিন এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন ক্রাইম সিন উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে পড়াশোনার সুযোগটি কাজে লাগাতে চান অনেকেই মালয়েশিয়ায় গিয়ে কম খরচে উচ্চশিক্ষা নেওয়া যায় বলে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের আগ্রহ এই দেশটির প্রতি সবচেয়ে বেশি আর তাদের এই আগ্রহকে পুঁজি করে মালয়েশিয়ান দূতাবাসের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা এজেন্টরা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আলী হোসেন উচ্চতর ডিগ্রির আশায় মালয়েশিয়া যাবার সব প্রস্তুতি শেষ করে হাই কমিশন অফিসের সামনে এসে পড়ে যান দোটানায় আমাদের তো অ্যাপ্রুভাল লেটার সব চলে আসছে কারণ আমাদের জানুয়ারি থেকে আবার ক্লাস ওনার সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করছি তো ওনারা বলে পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ চল্লিশ তাও আবার মানে তিন চার মাস লাগবে আমাদের এটা দিতে শুধু আলী হোসেন নয় মালয়েশিয়ায় পড়তে যেতে ইচ্ছুক এমন অনেক শিক্ষার্থী এখন বিপাকে দুই হাজার তেরো সালের এগারো মার্চ হাই কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রসেসিংয়ের জন্য দেশের পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট নিয়োগ করে হাই কমিশনের নোটিশ বোর্ডে টানানো এজেন্টদের তালিকার পাশাপাশি ভিসা ফি তিন হাজার একশো টাকার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে কিন্তু বাস্তবতা কি প্রতিটা এজেন্টের কাছে যখন স্টুডেন্ট যায় এম্বাসিতে ডকুমেন্ট নেওয়া বলে এজেন্টের কাছে যাও আর এজেন্টদেরকে ফোন দিলে ওরা বলে আমাদের দুই মাস কোনো শিডিউল নাই আর স্টুডেন্ট যখন বলে আমার তো ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আমার সেশন শুরু হয়ে যাবে জানুয়ারিতে তখন ওরা বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তোমার কাজ করে দিতে পারবো অতিরিক্ত ফি জমা দিলে সেই টাকার পরিমাণ হবে পঁচিশ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত একজন ফোন দিয়েছিলাম উনি বলছিল এক সপ্তাহ ভিতর নিয়ে কাজ করে দিবে ওনারা পঞ্চাশ দিতে হবে আবার অনেকেই বলে কি আমার মানে খালি নাই আর পরে দিতে হবে তিরিশ এরকম মিনিমাম মিনিমাম রেঞ্জের মধ্যে হলো যে তিরিশ মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক এসব ছাত্রের অভিযোগের সত্যতা খুঁজে দেখতে ক্রাইম সিন টিমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় কয়েকজন এজেন্টের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করেই গুলশানের ল্যান্ডমার্ক ভবনে গন্তব্য ক্রাইম সিন টিমের ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল কর্পোরেশনের এক কর্মকর্তা বেমালুম অস্বীকার করে বসলেন সব অভিযোগ আমরা যেরকম অধ্যয়ন কোন কাজকাম করি 
কিন্তু মুঠোফোনে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে আসার বিষয়টি রেকর্ড করা আছে সোনার পর দিশেহারা হয়ে পড়েন প্রতিষ্ঠানটির এই পরিচালক প্রতারণার মাধ্যমে বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করার কোন উপায়ও যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না আমি ওনার কাছে পঁচিশ হাজার টাকা চাইনি আমি যেটা বলছি যে আপনি আমরা চার হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে শুধু এই এজেন্টই নয় বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে কথা বলতে গুলশান এক নম্বরে ইউনিয়ন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসে যাবার পর ভেতরে ঢোকার অনুমতিই মেলেনি অন্যদিকে সিল্ক ওয়েস্ট ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস লিমিটেডের একজন কর্মকর্তা দৃঢ়তার সাথে বললেন তিন হাজার পাঁচশো টাকা স্টুডেন্ট ভিসা প্রসেস করেন তারা কিন্তু এর সপক্ষে দেখাতে পারেননি কোনো প্রমাণপত্র দোষ চাপালেন অন্য এজেন্টের ওপর যে যেরকম পারে নিচ্ছে কিন্তু আমার কোনো আইডিয়া নেই আসলে কারাই বানিয়েছে কিছুক্ষণ পর নিজের কথাই ঘুরিয়ে ফেললেন তিনি শুধু রাজধানী নয় বন্দর নগরী চট্টগ্রাম থেকেও এসেছে এমন অনেক অভিযোগ আমি সব আমার প্রায় সাত আট জন বন্ধু ইন্টার কমপ্লিট করছি অনার্সের জন্য অন্তত চাচ্ছিলাম বাইরে ব্যাচেলরটা করবো এটা হ্যাঁ তো আমরা মালয়েশিয়া এখন যে রেস্টুরেন্টের সুবিধা করতেছে আমরা মালয়েশিয়াকে সিলেক্ট করলাম চিটাঙ্গের মধ্যে আছে শুধু একটাই ক্যাপকোয়াজি ক্যাপকোয়াজি ডিমান্ড করতেছে পঁচিশ হাজার টাকা এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএতে ভর্তি হয়েছিলেন মিরাজ কিছুদিন পর একই খরচে মালয়েশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রির কিছু তথ্য পেয়ে আগ্রহী হয়ে আবেদন করেন কিছুদিনের মধ্যে মিরাজ মালয়েশিয়ার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগও পেয়ে যান কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই টিউশন ফি জমা দিয়ে পেয়ে যান অ্যাপ্রোভাল লেটার সহ প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র কিন্তু এরপরই শুরু ভোগান্তির প্রতারণার বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ কি বলছেন জানতে সরাসরি যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় ইমেলেও চেষ্টা অব্যাহত থাকে কিন্তু কোন সাড়া মেলেনি হাইকমিশন থেকে এ ধরনের প্রতারণা রোধে বাংলাদেশ সরকারের কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান শোনালেন আসার কথা এখানে বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার চার্জ করা খুবই অনৈতিক জাস্টিফাই করা যায় না আর এইটাকে মনিটার করা মানে কন্ট্রোল করার পক্ষে না তবুও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ একটু খতিয়ে দেখলেই অনেক শিক্ষার্থী ভোগান্তি থেকে রেহাই পাবে এমন প্রত্যাশা সকলের আপনারা দেখছেন ক্রাইম সিন সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্শক স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন ক্রাইম সিন বখাটিদের উৎপাদ আর হয়রানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন আরও একজন কিশোরী শরীয়তপুর জেলার নাহিদা আক্তারকে গ্রামের পথে ঘাটে প্রায় উত্তপ্ত করত একই গ্রামের বখাটে নাহিদ বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বখাটের বিচার না করে উল্টো কিশোরী মেয়েটির ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে কেউ কেউ এই অপমান সইতে না পেরে নিজের ঘরে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করে নাহিদা ঘটনাটির পর পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি ওই বখাটেকে গ্রামের দিনমজুর মোখলেসুর রহমান গাজির মেয়ে নাহিদা আক্তার প্রায় তিন বছর ধরে নাহিদাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল একই গ্রামের আলী আকবর ছৈয়ালের বখাটে ছেলে নাহিদ ছৈয়াল দিনারা গ্রামের শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল নাহিদা স্কুলে যাওয়া আসার পথে তাকে উত্তপ্ত করত নাহিদ এক পর্যায়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় নাহিদা আমার মেয়েটা 
स्कूले जावा बंध करे रक्षा पाय नाहिदा ग्रामे एक आत्मयर विषाने जावर पर ओ बखाटे नाहिदा के आबो जौन हैरानी कर चेष्टा कर नाहिदा तर बाबा मा के विषय ए कारण सकाले स्थानीय बाबलू गाजी और बखाटे नाहिद छइयल मामा नान्नू गाजी नाहिदा के गालमंद शुरू कर खराब मे बोले अपबाद दे मिथ्यापबाद सहीते ना पे बाबलू गाजी घर भेतरी नाहिदा अज्ञान हो जाए निर्दोष दावी उल्टो दोष चापाले नाहिदारे घटन दायर कर मामलार तदंत अग्रगति कथा पुलिस मृधा गायर रंग श्यमला उच्चता पाँच फिट पाँच इंची बयस तिर बचर राजधानी धानमंडी थाना गाड़ी चुर मामलार आसामी से मामलार नम्बर नय बारो शून्य दुई एगारो जो करते शून्य एक सत एक तीन तीन सत तीन एक सत एक अथवा शून्य एक सत एक तीन तीन नय आठ तीन तीन पाँच यही नम्बर जमुना टेलीविसन सब समय आपनर पास आको अन्यायर अपराधर खबर आपनी हमें आपनर मुठोफोन एस एम एस इमेलर मध्यमे ए पर्व अपन के जानाते चाह प्रतारित ना कि विदेशे अपनी श्रमिक हिसेब कहते कर्मी जाते प्रतारणा मुक्त भावे वैदेशिक कर्मसंस्थान है और विदेशे गए जाते मर्यादापूर्ण भाव क्ज करते सेज बहुमुखी उद्योग ग्रहण कर बीएमईटी तीनटा लैंडफोन नम्बर आज जेटा हटलैन नम्बर जेको कर्मी विदेशे जो जेकोधर तथ्यर जो ये हटलैन नम्बरगुलोते जो करते अपनारा आशेपाशे घटे जावा जो अनियम और अपराधे खबर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन के जानो जमन आपनार दायित्व तेमी आपनार संगे घटे जावा जो अनियम खबर अपराधे खबर निर्भय निसंकोचे प्रकाश करा दायित्व क्राइम सिनर दायित्व देखा है आगामी पर्व भिन्न को अपराधे घटना नहीं से पर्यत सबा भलो थकबें निरापदे थकबें और मे रखबें अपना सचेतनत ही पड़े आपना के निरापदे रखते